ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു ടെക് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ നമുക്കറിയില്ല അവരെന്തൊക്കെ സൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എത്ര നേരം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരെത്ര നേരം യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ സെറ്റിംഗ്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സൈറ്റ്സ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ കാണാം ഓരോരോ സെറ്റിങ്സ് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ വളരെ ഈസിയാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റ് സൈഡിൽ പോയിട്ട് ആൾ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കാം ആൾ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും ആ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫോ എല്ലാം വരും അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫാമിലി ആൻഡ് അതർ യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഈ ഫാമിലി ആൻഡ് അതർ ഓപ്ഷൻസ് അതാണ് നമ്മൾ യൂസേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഗൂഗിൾ മെനൻ പെൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ യൂസർ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കിഡ്സ് യൂസർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ആഡ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഓപ്പൺ ആവും അവരവിടെ ചോദിക്കും ആഡ് എ മെമ്പർ ഓർ ആഡ് ആൻ ഓർഗനൈസർ എന്നുള്ളത് ആഡ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിൻ ആണ് നമുക്ക് മെമ്പറാണ് വേണ്ടത് മെമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓർ അഡൽസ് ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ ആർ സേഫർ ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ഹാവ് അവർ ഓൺ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇമെയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഫോർ എ ചൈൽഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഫോർ എ ചൈൽഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഈ ഇമെയിൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അടിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പാസ്വേഡും എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ലോഗിൻ ആയിക്കോളും കൺട്രി റീജിയൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മളവിടെ ഗുഡ് ടു ഗോ അതായത് സക്സസ്ഫുള്ളി ക്രിയേറ്റഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും നമ്മളവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലും വരും കണ്ടില്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഫാമിലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാനും പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ആദ്യം ഈ മെസ്സേജൊക്കെ വായിക്കാം മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഇന്നൊരു ഇന്ന മാതിരി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത യൂസർ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള പറയും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിവിടെ ആ യൂസറിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്തത് കാണാം കണ്ടോ ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ മാനേജ് ഫാമിലി സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ള പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും പാരൻറ്റിൻ്റെ ചോദിക്കും നമ്മളുടെ പാരൻറ്റിൻ്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോഗിൻ ആവും അപ്പം നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ആഡ് ചെയ്തത് ചൈൽഡ് ഡൊമൈൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ദൃപ്പത്ത് മെയിനോ എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടന്നിട്ടുള്ള എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ ദിവസമാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു നമുക്ക് വല്ലതും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം ബ്രൗസർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വല്ലതും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെക്കണം അങ്ങനെയുള്ള വല്ലതും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ടിവിറ്റീസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം എനേബിൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് വീക്ക്ലി റിപ്പോർട്ട്സ് മെയിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ആപ്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഏതെങ്കിലും മാപ്പോ ഗെയിംസോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേമാതിരി നമുക്ക് ഈ ആപ്സോ ഗെയിംസോ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റെസ്
ഹൗ ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസസ് എന്നുള്ളത് ഇത് സെയിം ഈ വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് വിടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ് ബ്രൗസിങ് നമുക്ക് വെബ് ബ്രൗസിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെബ് ബ്രൗസിങ്സ് ഏതൊക്കെ അലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാ ബ്രൗസേഴ്സും നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബ്രൗസേഴ്സും നമ്മളിവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ മാത്രമേ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ആക്സസ് വേണമെങ്കിൽ ഒക്കെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ വെക്കാം നമ്മളിവിടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേമാതിരി വെബ് ബ്രൗസിങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് വെബ്സൈറ്റ്സ് അതായത് അഡൽ കണ്ടൻറ് ഉള്ളത് പോൺ റിലേറ്റഡ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത കാരണം അതെല്ലാം ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതേമാതിരി നമുക്ക് സൈറ്റ്സ് ഇവിടെ അലോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് വല്ല സൈറ്റ്സും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം ഫേസ്ബുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിക്കോളും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം ആ ബ്ലോക്കായി ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ അലോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് സൈറ്റ്സ് നമ്മളവിടെ അലോ ചെയ്യണ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗൂഗിൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് സിമ്പിൾ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വന്നു ഇനി അത് പോരാത്തതിന് നമുക്കിനി യൂട്യൂബും കൂടി നമ്മൾ അലോ ചെയ്യണം യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് സൈറ്റ്സും വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളവിടെ ഫേസ്ബുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തു അത് ബ്ലോക്കിങ് എല്ലാം കണ്ടന്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം ഓൺലി അലോ ദീസ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് വെബ്സൈറ്റ്സ് മാത്രമേ പിന്നെ അവർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈവൻ യൂട്യൂബും നമ്മൾ സെക്യൂർഡ് അല്ല യൂട്യൂബിന് പകരം യൂട്യൂബ് കിറ്റ്സ് എന്ന് വയ്ക്കണം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊരു വേറെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടുവാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീഡിയോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് വഴി നമുക്ക് എല്ലാ കണ്ടന്റും സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ ഇതായിട്ട് വരും അതായത് സ്ക്രീൻ ടൈം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര ടൈം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിവൈസ് ലിമിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് യൂസ് വൺ ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ആൾ ഡിവൈസസ് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ടൈം എന്നുള്ളത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇത്ര സമയം യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്ര സമയം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൺഡേ എന്നുള്ളത് എല്ലാം മാക്സിമം ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വൺ അവർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൺഡേ ആയത് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഇത്ര മതി മണിത്തിൽ ഇത്ര മണി ഇപ്പോൾ സമയം എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം റേഞ്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അവിടെ ടു തേർട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ത്രീ തേർട്ടി ടു ഒരു ഫോർ തേർട്ടി വരെ ഇല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് വരെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ഇറ്റ് അയ്യാ വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ഇറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം ഷെഡ്യൂൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ത്രീ തേർട്ടി ടു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നുള്ളത് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായി ആ ഒരു പീരീഡിൽ മാത്രമേ കുട്ടിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ അതേമാതിരി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേയ്സിലേക്ക് സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ എല്ലാ ഡേയ്സിലേക്കും നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ ആവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ടൈം റെസ്ട്
ഒരു വേറെ സ്ഥലത്താണ് അതെല്ലാം കാണാണ്ട് പോയി മീൻസ് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് പോയി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിവൈസിന് ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് സപ്പോസ് ടാബ് ഉണ്ട് കയ്യിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവരെ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇനിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനിയും കുറെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളിതൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ കയറി നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നന്നേ മനസ്സിലാവും അത് സോ ഗായ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരിക ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാൻ പറ്റും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ടെക് വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ യുഗമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്ലീസ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് പ്ലീസ് subscribe the channel